மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இரு முழுமை தொகுதிகள் இதுவரைக்கும் முழுமை தொகுதின்னு மாத்திரம் பார்த்தீங்க இப்போ இரு முழுமை தொகுதிகளில் உள்ள சராசரிகளின் சமனித்தன்மை காணும் கருதுகோள் சோதனை இரு முழுமை தொகுதிகளில் உள்ள சராசரிகளின் சமனித்தன்மை காணும் கருதுகோள் சோதனை முழுமை தொகுதிகளில் உள்ள மாறுபாட்டு அளவைகள் மதிப்பு மாறுபாட்டு அளவைகளுடைய மதிப்பு முழுமை தொகுதியினுடைய மாறுபாட்டு அளவைகளுடைய மதிப்பு தெரிந்து இருக்கும் போது இதுக்கு வழிமுறை படி ஒன்று முழுமை தொகுதி ஒன்னினுடைய சராசரி மியூ எக்ஸ் என்றும் மாறுபாட்டு அளவை சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்றும் ஓகே முழுமை தொகுதி ஒன்னுடைய சராசரி மியூ எக்ஸ் மாறுபாட்டு அளவை சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முழுமை தொகுதி ரெண்டில் உள்ள சராசரி மியூ ஒய் என்றும் அதன் மாறுபாட்டு அளவை சிக்மா ஒய் ஸ்கொயரும் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப இன்மை கருதுகோள் ஹெச் நாட் மியூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஒய் ஓகே மியூ எக்ஸும் மியூ ஒயும் சமம் என்றும் அதற்குரிய மாற்று கருதுகோளாக ஏதோ ஒன்ன வந்து நம்ம தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதாவது ஹெச் ஒன் மியூ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஒய் ஹெச் ஒன் மியூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மியூ ஒய் ஹெச் ஒன் மியூ எக்ஸ் லெஸ் தென் மியூ ஒய் மூணுல ஏதோ ஒண்ணு நாட் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் அல்லது லெஸ் தென் அடுத்தது படி ரெண்டு X1, X2, எக்ஸ் டூ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ் எம் எனும் எம் உறுப்புகளை கொண்ட மாதிரி முழுமை தொகுதி ஒன்னிலும் அதாவது எம் உறுப்புகள் வந்து மாதிரி முழுமை தொகுதி ஒன்னிலும் என் உறுப்புகளை கொண்ட மாதிரி முழுமை தொகுதி ரெண்டிலும் உள்ளன ஓகே ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க முழுமை தொகுதியில உறுப்புகள் எம் இரண்டாவது முழுமை தொகுதியில உறுப்புகள் என் இரு மாறிக மாதிரிகள் சார்பற்றதாகவும் அவற்றின் அளவுகள் வந்து முப்பதை விட அதிகமாகவும் உள்ளன எம் கிரேடர் கொண்டு தேர்ட்டி என் கிரேடர் கொண்டு தேர்ட்டி மிகைக்கான் நிலை ஆல்பா என்பதை நிர்ணயிக்க அதாவது ஆல்பா நமக்கு தெரியும் அஞ்சு பர்சன்டோ ஒரு பர்சன்டோ அடுத்தது நெருக்கமான மதிப்பை தரும் மாதிரி பண்பளவை சோதனையாக இசட் படி நாலு வந்து இசட் எடுத்துக்கிறோம் இசட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஒய் பார் பை சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எம் பிளஸ் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் பை என் அதே சமயம் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயரும் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயரும் சிக்மா ஸ்கொயர் சமமாக இருக்கும் போது மாதிரி பண்பளவு அளவு என்ன ஃபார்முலா வரும்னா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஒய் பார் பை சிக்மா இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை என் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஒய் ஸ்கொயரும் சமமாக இருந்ததுன்னா செகண்ட் ஃபார்முலா இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா படி அஞ்சு கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை சராசரி பண்பளவை சோதனை விதி அதாவது இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு X bar minus Y bar divided by root of sigma X square by M plus sigma Y square by N. N by the L per the 8 mathipay kandu pidi kira. Yengi X bar Y bar N by Y moray ye capital X bar Y bar N by 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 Y bar N மாற்று கருதுகள் நமக்கு தெரியும் மியூ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஒய்னா எல்லை மதிப்பு இசட் ஆல்பா பை டூ மியூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மியூ ஒய்னா இசட் ஆல்பா மியூ எக்ஸ் லெஸ் தென் மியூ ஒய்னா மைனஸ் இசட் ஆல்பா அதுதான் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு படி ஏழு கீழ்கண்ட அட்டவணை ஹெச் ஒன் என்பதற்கு பொருத்தமான மறுக்கும் விதியை தெரிவு செய்யணும் அதை பொறுத்துதான் நம்ம இன்மை கருதுகோள் ஹெச் நாட் பற்றிய முடிவை தீர்மானிக்க முடியும் மாற்று கருதுகோள் ஹெச் ஒன் மியூ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஒய் நான் மறுக்கும் விதி மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் நாட் வந்து கிரேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு இசட் ஆல்பா பை டூ மியூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மியூ ஒய் நான் இசட் நாட் கிரேட்டர் தென் இசட் ஆல்பா மியூ எக்ஸ் லெஸ் தென் மியூ ஒய் நான் இசட் நாட் லெஸ் தென் மைனஸ் இசட் ஆல்பா அப்போ இப்ப பாருங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இந்த எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி பத்து தேசிய அளவில் அளவிலான திறனறி தேர்வில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களின் செயல் திறன் பற்றிய ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களின் செயல் திறன் வந்து பற்றி ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது அதற்கு டி ஒன் டி டூ எனும் இரு மாவட்டங்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் மாணவர்களை தெரிவு செய்து அவர்களின் திறன் பற்றி பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது இரு மாவட்டங்களிலிருந்து மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க டி ஒன் டி டூ எனும் இரு மாவட்டங்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாவட்டத்தில் ஐநூறு பேர் இரண்டாவது மாவட்டத்தில் எட்நூறு ஆகும் அதே போல அவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்களின் அளவுகள் முறையே சராசரி மதிப்பெண் எவ்வளோன்னா ஐம்பத்தி எட்டு மற்றும் ஐம்பத்தி ஏழு ஆகும் பொதுவான திட்ட விளக்கம் ரெண்டு என்பதை கொண்டு முற்றொருமித்த முழுமை தொகுதிகளிலிருந்து 
மேற்கூறிய இரு மாதிரிகளும் பெறப்பட்டுள்ளனவா முழுமை தொகுதியிலிருந்து ரெண்டு மாதிரிகளும் பெறப்பட்டனவா என்பதை ஐந்து பர்சன்ட் மிகைக்கான நிலையில் சோதனை செய்க இதுக்கு தீர்வு வந்து படி ஒண்ணு மியூஎக்ஸ் மற்றும் மியூவை என்பது தேசிய அளவிலான திறநெறி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற டி ஒன் டி டூ என்ற இரு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்கள் சராசரி மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் மியூஎக்ஸ் மியூவை வந்து சராசரின்னு வச்சுக்கிறோம் இது இவ்விரு மாவட்டத்திற்கான பொதுவான திட்ட விளக்கம் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிக்மா தான் கொடுத்துருக்காங்க சிக்மா ஈக்குவல் டு டூ இன்மை கருதுகோள் என்னன்னு எடுத்துக்கோங்க ஹெச் மியூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூவை இரண்டு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லைன்னு வச்சுக்கிறோம் வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லை என எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது மாற்று கருதுகோள் H1 மியூ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஒய் இரண்டு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் உண்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது இரு பக்க மாற்று கருதுகோள் நாட்டு நாட் ஈக்குவல் டுனால இரு பக்க மாற்று கருதுகோள் தரவுகள் படி ரெண்டுல தரவுகள் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க முதல் மாதிரியின் அளவு ஐநூறு எம் ஈக்குவல் டு ஐநூறு இரண்டாம் மாதிரியின் அளவு என் ஈக்குவல் டு எட்நூறு முதல் மாதிரியின் சராசரி எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தெட்டு இரண்டாம் மாதிரியின் சராசரி ஒய் பார் ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தேழு படி மூணு மிகைக்கான நிலை தெரியும் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆல்பா ஈக்குவல் டு அஞ்சு பர்சன்ட் படி நாலு மாதிரி பண்பளவை சோதனை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஒய் பார் டிவைடட் பை சிக்மா இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை என் இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்துறோம் அடுத்தது படி அஞ்சு இந்த சூத்திரத்தை எழுதிக்கிறோம் கணக்கிடுதல் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஒய் பார் பை சிக்மா இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எம் பிளஸ் ஒன் பை என் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் பார் ஐம்பத்தெட்டு ஒய் பார் ஐம்பத்தேழு சிக்மா ரெண்டு எம் வந்து ஐநூறு என் வந்து எட்நூறு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஒன் பை ஐநூறு வகுத்து எழுதிக்கணும் ஒன் பை எட்நூறு வகுத்து எழுதிட்டு அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் கூட்டிக்கிட்டு அதுக்கு வர்க்க மூலம் எடுத்து ரெண்டால பெருக்கிக்கணும் ரெண்டால பெருக்கிட்டு மேல வந்து ஒன்னு தான் இருக்கும் ஐம்பத்தெட்டு மைனஸ் ஐம்பத்தேழு ஒன்னு ஒன்னு டிவைட் பை அந்த வர்ற ஆன்சரை வகுத்தம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எட்டு புள்ளி ஏழு ஏழு படி ஆறு தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு ஹெச் ஒன் என்பது இருபக்க மாற்று கருதுகோள் நமக்கு தெரியும் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருபக்க மாற்று கருதுகோள் அப்ப மிகைக்கான் மதிப்பு ஆல்பா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ இசட் இ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஆல்பா பை டூ இசட் ஆல்பா பை டூனால பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டால வச்சா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அதுக்கு வந்து அட்டவணையில பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் முடிவு அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது இசட் நாட் வந்து எட்டு புள்ளி ஏழு ஏழு இசட் இ வந்து ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது ஆறு இசட் நாட் தான் ஜாஸ்தி இரு பக்க சோதனைக்கு ஏற்ப கரு கருதுகோளை மறுக்கும் விதி மாடலிச விசட் நாட் கிரேட்டர் கொட்டு இசட் என்று ஆகிறது அதாவது எட்டு புள்ளி ஏழு ஏழு கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் என்பதாகிறது அப்ப என்ன கிரேட்டர் வந்தாலே இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுகிறது அதனால் மாற்று கருதுகோள் வந்து என்பதன்படி இரு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரிகளின் சராசரிகளிலிருந்து தேசிய அளவிலான திறநெறி தேய்வில் மாணவர்களின் செயல்திறன்களை குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது மறுக்கப்படுகிறதுனா ஹெச் நாட் மறுக்கப்படுகிறதுனா ஹெச் ஒன் ஏற்கப்படுகிறது அப்ப என்ன இருந்தா மாதிரிகளின் சராசரிகளிலிருந்து நம்ம திறநெறி தேர்வில் மாணவர்களின் செயல்திறன்ல குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளதுன்னு நமக்கு தெரியுது நன்றி மாணவர்களே